Bonjour. Buonasera. Malayo na narating ni Juan sa pag-abot ng kanyang pangarap at saan man siya dinala ng kapalaran, palaging konektado sa bayang pinagmula. Sa Europa, nakatagpo si Juan ng pangalawang tahanan. Umukit ng pangalan, nagpabilib kahit na siya'y dayuhan. At sa gitna ng tagumpay o hamon sa buhay, patuloy na nakiipag sa palaran. Ihatid namin sa inyo ang iba-ibang muka ni Juan. Samahan niyo kami sa mga natatanging kwento ng Pinoy sa Europa. Kwentong Pinoy, kwentong Migrante, kwentong Juan, you connect. Ako si Danny Buenafe. Ako si Rose Eclarinal. At Jean Alcantara po. Sa so Juan, you connect. Bilang bahagi ng Juan, you connect anniversary special, tatlong dokumentaryo ang iahatid namin sa inyo na mapapanood simula ngayon hanggang Hunyo. Ilang buwan din ang ginugol ng aming team para may hatid sa inyo ang mga natatanging kwento ni Juan sa Europa. Samahan po natin si Rose Clarinal sa kanyang pagtutok sa Pinoy ABM Boy sa Sweden. Ano po ba medical condition na ito? At ano naging epekto sa kanyang pamilya at sa buong community sa Sweden nang masuong sa panganib ang kalusugan ng ABM Boy? Kalain na sa muling pagbabalik ko sa Sweden, kwento ng isang ina at ng kanyang bunso ang magiging mukha ng inspiring story ng migranteng Pinoy sa bansang ito. Ay, 1993, nang makipagsapalaran sa Sweden, ang 49 years old na si Banji Rebot Horkia. Mula siya sa may kayang pamilya sa Quezon Province, kung saan kilalang negosyante ang kanyang ama. Accounting graduate at napiling magnegosyo rin tulad ng tatay niya. Pero tinalikuran niya ang masaganang buhay sa probinsya dahil sa banta sa kanilang buhay. Dito sa Sweden, nagsimula siya sa paglilinis. Nagtrabaho sa atelier hanggang maging manager sa restaurant. Isang pagsubo ang dumating sa kanilang pamilya noong January 2010. Banjay, kwento mo sa amin, paano binago ang buhay ninyo as a family ng pagkakaroon ng sakit ni RJ? Uh, napakalaki, my God. Kasi nung nagkasakit si RJ unang-una na 
na o oh, ayong economy namin. Kasi siyempre, hindi ka makapagtrabaho. Then, nandudun ka lang sa hospital, bagaman may binibigay ang gobyerno, natagalan bago maibigay sa amin. Inabot siya nung nasa 4 months ata. So, we have to pay the rent, we have to pay all the bills. Ang ginawa ko nun, kumuha ako ng, kumukuha ako ng pera sa pera namin sa Pilipinas. But since na naparami yung kuha ko, para mabayaran ko yung mga bills dito, i-clinose ng, ng, ano, ng bank ko yung ano ko, yung card ko. So talagang masasabing talagang, sabi nga lang, wala talaga, as in wala. Talagang kaos, hirap talaga, so per. 15 years old na si RJ, bunso sa apat na anak ng mag-asawang Vanjie at Joey. Sampung taon lang siya nang atakihin ng rare condition ng brain aneurysm, ang arteriovenous malformation o AVM. Nasa trabaho ako noon. Ngayon ko nakatanggap ako ng parang call sa ano sa call nga sa ano sa teacher na si RJ daw ay na natumba habang nag-skating. So din ginawa nila, dinala nila sa sa ano sa sa loob kasi hindi na siya makatayo, parang kinalong na lang siya. Tinawagan nila si Joanna tapos hindi nila ako ma-reach pa. Sabi ko, bakit naman ka ako? Sabi ko, ganun. Ano yun? Accident. Yun accident talaga nasa isip ko. Yeah, it, it hurt a lot. I remember that. I couldn't move. I couldn't stand. I was sh shouting. I was asking for help. But no one was there. It was in the football field. And everyone went in because the bell was ringing. So everybody just ran up to the classroom. So, you just fell. Yeah, I just fell. I was all alone. So I, I was screaming and everything. And then, uh, what happened? Who came to you to rest, to, to, give, to, to give you help? It was, uh, uh, was my gymnastic teacher oh, who helped happened? me. She helped me up to, to the classroom. Mm -hmm. I just wanted to die. Mm -hmm. It hurt so much, so... I can't even describe it. It, it was very disturbing. And, mm -hmm. and they were giving you morphine? The morphine yeah. didn't it didn't help. It didn't help. Dahil rare condition ng AVM at wala pang bata sa Stockholm na nagkaroon ng ganitong kondisyon, halos di rin alam ng hospital staff kung paano lalapata ng lunas si RJ. Paano ninyo na-discover yung rare condition ni, ni RJ? Ang sabi kasi ng doktor nung primero, ano, sinitis ka nila, wala silang nakitang, nakitang, ano ba, yung crack sa kanyang skull, parang ganon. So, dahilan nga sa hindi siya makatayo, hindi siya maka, maka wala ba siyang kakayahan na tumayo, so, nag-stay siya doon, inilagay nila siya sa intensive care unit, and then, after that, sabing ganon, Nakarecover siya. So, nung makarecover siya, sabing ganun, uh, mag-stay na lang kami sa hospital. Kinabukasan na nga, sumakit na nang sumakit ang kanyang ulo. Inano ulit siya, sinitis ka. Nakita na nga na may blood na siya. Dumudugo na yung kanyang utak. So, sabi nila, ah, dito na lang kayo kasi kung minsan yung ganyang blood, anong bleeding, kung minsan kanya, nawawala yan after three days. And then, hindi naman nawala. Parang mas naggrabe siya na naggrabe. tatag ng loob at disposisyon ng isang ina ang pinairal ni Vanjie para mabigyan ng sapat na atensyon at lunas ang karamdaman ng anak. Sabi niya, karoon siya ng brain hemorrhage, sabi niya ganon, na inoobserbahan siya ngayon. Tapos, nung ano na, ganong-ganong pa rin, ano, para siyang parot yung sinasabi nung, ano, nung, nurse. nung nurse. Nung makita ko talaga na si RJ, Mami, gusto ko nang mamatay, hindi ko na talaga kaya yung sakit. Sabi niya ganun, doon na ako talagang nagwala. Sabi ko sa yung labas ko ng ospital, talagang sigaw ako. Talagang nagwala ako as in nagwala. Hindi mo maano na pabalik-balik ako ng takbo ako sa kabilang dulo ng koridor hanggang sa kabilang dulo ng koridor. Talagang yung... Nagsisisigaw. nagsisisigaw ako. Nagsisisigaw ako talagang. Sabi ko, anak ko, anak ko, pag namatay ang anak ko, lagot kayo sa akin. Sabi ko gano'n. Yung bang parang wala ka na sa sarili. Nandun yung uupo ka sa sahig, tatayo ka hanggang sa ang mga pasyente nag tumitingin, mga bantay ng pasyente naglalabasan. And then tinawag nila yung ano yung pinakamataas. At ang sabi, ano ang gusto mong gawin, gawin namin? 
Sabi ko, ngayon-ngayon din dalhin niyo ang anak ko sa datamography. Sabi ko, tingnan niyo what's going on with his brain. Sabi ko ganun. And then after that, ano, dinala nila, tiningnan nila yung bata. Nakita na mas naggrabe. Yung mas lumaki ba yung dugo niya sa utak, ganun. So, so ang ginawa sa kanya, diniretso na siya sa operating room. Tapos nilagyan na yung parang monitor ba, tinusok na yung ulo niya. Ayon sa mga eksperto, ang AVM ay abnormal na pagdurugo ng utak dahil sa direktang pagdaloy ng dugo mula sa arteries ng utak papuntang veins. Congenital condition ng AVM, hindi ito namamana at hindi rin na ipapasa sa anak. Isang porsyento lang ng world population ang tinatamaan ng AVM. Hindi pa alam kung ano ang dahilan nito at malayo pa rin ang lalakbayin ng pag-aaral sa sensya tungkol dito. Sinong mag-aakala na ang teenager na ito ay dumaan sa sensitibong kondisyon at operasyon nung siya ay sampung taon lang? Sa kamay ng pinakamagagaling na doktor at espesyalista sa utak sa Sweden. you have something yeah so you're like a regular teenager going yes. about your life going back to school and you know going out with your friends and you also have a girlfriend yes and where's your girlfriend the u.s usa and the usa so life is normal yeah back to normal Very. pretty much like that to sweden Si RJ ang mukha ng kauna-unahang kaso ng AVM sa isang bata. Kaya sa ospital, binansagan siyang AVM boy. Nung pag naisip ko na sabi ko, Diyos ko po, sabi ko ganun, ano bang kasalanan ko? Bakit ang anak ko? Napakabait ng anak ko, sabi ko ganun. Ano, parang naisip ko na, sabi ko, Diyos ko po, sabi ko gano'n, ano bang kasalanan ko, bakit ang anak ko, napakabait ng anak ko. I remember a few things when I was in a, in a coma. I heard a lot of voices, but I couldn't move anything. It was scary. Nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya Horkia dahil sa pagkakasakit ni RJ. Pero positibo nilang tinanggap ang pagsubok sa pamilya. Tinutukan ni Vanjie ang mga pangangailangan ng anak. 
sa ngayon gumagamit siya ng ganito kapag ka nasa bahay siya, pag natutulog, para ano, para ma Mm-mm. bumuka ba yung kanyang kamay? Ito sa, sa skin lang? Sa skin. Ito naman? Ito sa eyes. Okay, yeah. sa pang iba-ibang ointment? Oo. Oh, oh. Tapos Pag-ibang dito kanyang. naman yung mga... Dito naman yung ano niya. Ito, kanyang may sleeping pills siya dito. Pag hindi siya makatulog? Pag hindi siya makatulog, mga ganun. Tapos mga pain reliever, ganun. So, RJ, you know everything in your medicine? You know everything? You know, you, you, you do it yourself? Sometimes. Mm-hmm. Aminado si Vanjie na kung hindi dahil sa galing ng mga doktor at sa teknolohiyang meron ang bansang ito para sa AVM ay maaring hindi na isalba ang buhay ng kanyang anak na si RJ. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat na narito ang kanyang pamilya sa Sweden. Mm. Limang taon itong inero nang atakihin ng AVM si RJ. Tanda pa ng mag-asawa ang bawat detalye ng pinagdaanan nilang pagsubok. Sa ospital na ito, nadugtungan ang buhay ng kanilang bunso. Dito namin sa ospital na ito namin siya dinala Oo. kasi dito lang talaga inooperahan ang mga bata lalo sa yung ano, sensitibong case yung kanya kasi sa utak yun. Okay. And then tell me, Joey, ilang ilang buwan kayo nagstay dito sa ospital para ma, ma, ma-operahan si RJ tapos mag-recuperate siya? Nasa apat ang buwan kami dito ang tunera. Uh, ano nga, binigyan na nga kami rito ng sarili namin kwarto Oo. at uh, dahil para mabantayan namin ng bata. Uh-oh. Kasi hindi rin naman kami pumapayag talaga na hindi namin uh, oras-oras pinupuntahan ng bata. Oo. Vanjie, ikaw din sinabi mo na although dun sa intensive care unit, no, nung inoperahan siya, bawal na 24 oras nagbabantay ka doon. Paano mo na ipaglaban yun? Talagang bawal. Ha, nung from the start, pinaaalis nila kami. Kaso sinabi ko sa kanila na kaming mga Filipino, hindi namin iniiwanan ang aming pasyente. Mm-hmm. Sabi ko sa aming kultura, hindi maganda na iniiwanan ang, ang aming pasyente. Talagang binabantayan namin yan. Kaya ang nangyari, ano, 24 hours kami. Minsan si Joey sa gabi, ako sa araw. And sa katapusan, hindi na nila kami pinagbawalan. So sa looban ng time na nasa intensive care unit siya, halinhan ng kami mag-asawa. Mm-hmm. Bale, 24 hours talaga. Lumalabas lang kami kapag ka naglilib ng report ang mga doctors. Okay. Joey, ano mo sasabi mo dun sa karakter ni Banji no? bilang bilang asawa, bilang nanay na napaka ano niya, napakatatag niya. Talagang believe ako sa kanya, sa kanyang uh, tatag na ano. Ako mahina ang loob ko kasi nung malaman ko talagang uupera siya. Ako yung umiiyak, ako yung uh, ano siya. Mm-hmm. Ano, uh, matatag siya. Uh, Inalalabas niya nga ako eh. So, talagang ano siya, super, super woman, sabi nga lang. Mailalim si RJ sa halos labing dalawang oras na operasyon sa kamay ng apat na doktor dahil sa pagdurugo ng kanyang utak. Pagkatapos ng operasyon, maaaring maging gulay siya kasi talagang very critical talaga yung kanyang condition at saka siya ay pag ano yung sabi nga lang ano talagang 50-50 yung kanyang chance. Pag tuwing salita ng ganun, gumagawa siya, ay just ko po! Diyos ko po, Diyos ko po, ganyan ng ganyan si daddy. So, nadidisturb yung, yung, ano, yung explanation ng mga tao. So, sasabihin ng doktor, uh, do you want me to continue? Pwede bang mag-take muna tayo ng pause? Ay, antagal na namin, no? nasa isang oras ng kapapaliwanag. Pag sinabi na, ah, baka naman, ano, there is a possibility na mabulag siya kasi napakalalim nung kanyang AVM. Pag sabi na naman ng doktor, gagawin na naman niya, ay, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. So, syempre, ibig sabihin, talagang stop, stop yung conversation. So, nung medyo na, ano na ako, medyo na, nainis na ba ako kasi tumatakbo yung oras. Sabi ko, ituloy nyo, sabi ko gano'n sa doktor, ituloy nyo. Kung hindi niya kako kaya, lumabas siya. Sabi ko, lumabas ka dito kung hindi mo kaya. Saturday. 
Sa panahong ito, sinubok rin ang pananampalataya ni Vanji sa Diyos. Pero hindi siya bumitiw. Pag naisip ko na sabi ko, Diyos ko po, sabi ko ganun. Ano bang kasalanan ko? Bakit ang anak ko? Napakabait ang anak ko, sabi ko ganun. Pero Ayusta po na Ros, hindi ko na kaya pag naalala ko. Ano, parang naisip ko na, sabi ko, Diyos ko po, sabi ko gano'n, ano bang kasalanan ko, bakit ang anak ko, napakabait ng anak ko. Saka ang anak ko, healthy siya. Healthy ka ako siya, bakit ka ako, bakit sa kanya, sabi ko gano'n, parang bang naisip ko na. Nung kapanahon ng yun, talagang lahat, lahat talaga tatawagin mo, lahat ano yung, sabi nga lang yung, yung pakiramdam ba ng isang ina na, na nakikita mo yung anak mo, ang lakas-lakas, tumatakbo, active siya, and then suddenly, hindi siya kailan man nagkasakit, hindi siya kailan man, hindi pa siya kailan man nagkaroon ng, ng yung, hindi, hindi ako nagbantay sa kanya kahit minsan sa ospital. And then suddenly, umalis ka ng bahay, ang lakas-lakas niya, pumunta siya ng eskulahan, tapos, pag nakita mo, nandun na, puro tubo na yung katawan talaga. Siyam na araw na nakwamato si RJ. Pero meron daw siyang naaalala at na-memorize pa niya ang mga gospel songs na kinakanta ng ina habang siya ay nasa coma. I remember a few things when I was in a, in a coma. I heard a lot of voices but I couldn't move anything. It was scary. I was trying to talk but it didn't work. Did you know that you were trying to talk? Yeah. How, what were you trying to say? I'm hurt. Help me. I want to get out. It felt like I was in a little room. I want to go out. But I can't. Sabi ko, Diyos ko po, bigyan niyo ako ng signal na talagang mabubuhay ang aking anak. Sa looban ng maraming araw, hindi siya kumurap man lang, hindi siya gumalaw ng kamay. Pero nung makita ko nun, talagang buo na ang pag-asa ko mabubuhay sa RJ. Okay. Nung sinabi ko, RJ, anak, sabi ko gano'n, lumaban ka lang, mabubuhay ka, sigurado ko. Tapos ang ginawa nung ni RJ, na ano siya, nag-open ng eyes. Tapos pag-open ng eyes niya, umano siya, ginano niya yung kanyang kamay. Gumalaw yung kanyang kamay. So nung sabi ko, oh my God, gumalaw siya. Pag sabi, nung, pag sabi ko, oh my God, gumalaw siya. Ang ginawa ng mga nurse, tinurukan siya ng pang ano. Kasi hindi siya kailangang mag-move. Kasi mapapago daw yung utak. Pagkising si RJ, mahabang proseso ng recovery period. Sa loob ng isang taon, muli siyang nag-aral magsalita. Maglakad. Magbilang. At iba pang bagay na na-erase sa memorya niya dahil sa operasyon. Mahirap man, di rin sumuko ang batang Pinoy. Every time I look at the TV or the news, I see children who doesn't have food or anything. And I, I was like, I have food, I have a mom, I have everything. Why, why stop when you have everything? Sabi ko talaga, Diyos ko po, sabi ko ganun, buhayin niyo lang po ang anak ko, ibalik niyo lang po sa akin si RJ, sabi ko ganun. Tutulong po ako, sabi ko ganun sa mga nangangailangan, sabi ko ganun. Gagawa ako ng paraan para ma maibalik ko sa inyo ang ginawa ninyo sa akin, sabi ko. And then, ganun na nga yung nangyari. So, dahil sa pangako kong yun, inano ko yun na talagang inisip ko na sa sarili ko na mabubuhay yung anak ko. 
Dahil natupad ang panalangin ni Vanjie, isang foundation ang binuon niya para makatulong sa mahihirap na kabataan sa Pilipinas. So naisip ko, sabi kong ganun, kinakailangan kong gumawa ng paraan. So magkikicreate ako ng event, isang fundraising event, sabi ko. And then nakita ko doon na ang mga tao maraming pumunta. Ito ang taunang masquerade ball ng Adicon Foundation, isang non-profit, non-political, non-religious organization na tinayo noong 2009 ni Vanjie. Ang ADICON ay acronym para sa advocacy towards direct and immediate child care and outreach for the needy. Layunin nitong tumulong sa kabataan sa Pilipinas sa pamamagitan ng medical mission, scholarships at outreach programs. Dahil sa event na ito, na dinadaluhan ng sponsors mula sa iba-ibang panig ng Europa, natupad ni Vanjie ang pangako niya sa Diyos na kapalit ng pagpapagaling sa anak ay tutulong siya sa mga kapuspalat. I would like to tell you that the masquerade gala for a cause will continue as long as there are people attending our events and as long as there are people believing in our dedication to help the least fortunate in the Philippines. Mula 2012, nagkaroon na ang adiko ng medical at dental mission sa San Francisco. Pamas kong handog project at namigay ng relief goods. Noong 2013, pamas kong handog sa senior citizens sa Cavite, sa biktima ng Typhoon Yolanda at marami pang iba. Noong nakarang taon, pamas kong handog rin sa Leyte, Cavite, Bataan at Tuguegarao. Sa maliit na opisinang ito, pinapatakbo ni Vanjie ang organisasyon. Meron kaming regular na anon, regular na tinutulungan, regular itong ginagawa namin itong Pasko. Ang tawag namin pamaskong handog mula sa Adikon. Ano yan, every year yan. Halimbawa sa mga bata, minsan ginagawa namin na nagkakaroon ng Christmas party ang mga bata. Yung mga bata ang mga mahihirap, nagbibigay kami ng mga mga isang halba isang supot ng mga may mga lamang pagkain ganon may mga laruan ganon kumpormi kumpormi sa ano sa kailangan ng lugar na yon anong laman ng mga boxes na to merong ano yan merong mga yung pang ano sa diabetes may mga pang injection may oh, mga karayom. karayom yung mga pangkaraniwang ginagamit may gamot? sa medical mission wala siyang gamot mga mga gamit mga gamit para sa medical mission pitong boxes yan at saka meron meron diyang ano meron pwede kong ipakita nasaan So Vanjie ang mga laman ng box nito ganito what is mga it ganito yan ito siya meron siyang meron siyang yung mga pang mga ganito mga wapang ano siya parang, karayom parang ano siya ito and then oo kasi may may operation din kasi doon may mga sa surgery, surgery. Oh, oh. minor Pas surgery oh, ito, hello how are you isa si Caroline sa masugid na taga-suporta ng Adicon Foundation. Medical supplies ang nilakad niya para ma-donate ng Swedish company. Kinausap ko yung president ng company namin. Sabi ko, if it is possible na makapagbigay ako sa... Just get it! Sabi nilang ganyan. Sabi ng boss ko, sabi niya, okay, Caroline, no project. Ay, no problem. As long as it is for a good cause, then sabi nila, you can get from us. So I started to collect. 
nakita raw niya ang pinagdaan ng pagsubok ng pamilya at gusto niyang matupad ang adhikain ng foundation. Talagang kapit kamay sila mag-anak. And then, ang pamilya niya, malaking pamilya ni Banji dito, tulong-tulong sila. Yun na naka-inspire sa akin na yung family, ano nila, family association nila, yung adikon nga ito, binuo ng kanilang ka um, family relatives. So, na naging, uh, nag-click yan sa mga tao. Kahit si RJ ay aktibo sa foundation, Bago pa man siya inatake ng AVM, mahilig na raw siyang tumulong at magsakripisyo para sa ibang bata. Why do you want to be part of charity, to be involved in the charity, um, in helping children in the Philippines? I want to help. That's all. Help who? Help the children in the Philippines. Why? Because I feel guilty. About? I'm having a great time and I don't accept it. Mula sa madilim na bahagi ng kanilang buhay, binago ni Vanjie ang direksyon at binigyang liwanag ang kanilang paglalakbay bilang pamilya. Marami ang sumusuporta. Bakit ako titigil? Napakaraming trabaho kung tutuusin. Napakalaking trabaho, lalo tigit ako lahat yung gumagawa. Pero yung, yung resulta eh, mawawala yung pagod mo. At saka kung iisipin mo, kung naiisip ko lang na ganito, napakaliit na bagay na ito na ginagawa ko. Napakaliit compare sa nakuha ko. Sabi nga lang, yung nakuha ko ulit yung buhay ng anak ko. Napakaliit. Sabi, kung sabi nga lang, kahit pa sa pagtanda ko, tuloy-tuloy kong gawin ito hanggat may sumusuporta, gagawin ko eh. Bagamat nagbago rin ang direksyon ng kinabukasan ni RJ, maluwag niya itong tinanggap. I want to be a cop, but that's not going to happen because of my conditions. Okay, bakit gusto mong maging polis? I want to help people in other ways no one can. Well, the main issue with his studying is his lack of memory. Because he can, in one class, he can get instructions, he can be told how to do at work, and he does it perfectly during the class. But then next time, that he attends the same subject, he has forgotten what they were doing, how they were supposed to do the work. Read between the lines when he, when he gets, gets a text and need to, to read a text and to understand the information that's uh, not written specifically in the text, but, but it's there. I would say that he's a very motivated kid. Uh, he knows what he wants. He wants good grades in, in each and every subject. At namumuhay siyang tulad ng isang normal na teenager. What, what music do you, you listen to? Rap, hip-hop. Oh. It depends. Mm -hmm. If I'm in a bad mood, I listen to drama music. <laughs> And in a, in a good mood? Rap. Ang sa akin, ako'y naniniwala na pag talagang ang Panginoon ang kumilos, kapag ang Diyos ang kumilos, sabi nga lang talagang walang imposible. Uh, gusto kong malaman niya na talagang mahal na mahal ko siya at lahat kaya kong gawin para sa anak ko. Pero ngayon, mas makabuluhan raw ang bawat oras, ang bawat araw. It's a new day tomorrow every day. So have a new ch chance every day. Still tomorrow. I say, I say that to myself every day. At para sa batang binansagang AVM boy, nag-iisa lang ang kanyang ina. How would you describe your mother? She's the greatest mom in the world. That's all I can say. Kasama si Patrick Ropeta mula sa Sweden, Rose Eclarinal, para sa One, You Connect. 
Kasama namin kayo sa pagkonekta sa mga Pinoy sa Europa. Dahil ang kwento ng mga Pinoy sa Europa ay kwento ng mga Pilipino sa iba-ibang sulok ng mundo. Kwento mag-iiwan ng aral, niti at pag-asa. Ako si Danny Buenafe. Ako si Rose Eclarinal. At Jean Alcantara po. Hanggang, Hanggang sa muli sa One You Connect. connect. As I